alafu Isaya 14 11 anasema fahari yako imeshushwa hata kuzimu na sauti ya vinanda vyako funza wametangazwa chini yako na vidudu vinakufunika natamani watu ambao wamekuja kwa ajili ya kukabiliana na nguvu za giza ambazo zimewapeleka kwenye waridifu anapozungumzia heshima anazungumzia heshima anazungumzia kufahamika kujulikana anazungumzia fahari ya mikono yako ambayo iko kwenye mko, fahari ya mikono yako ambayo iko kwenye mikono ya adui ipo kwenye mikono ya adui heshima yako uthamani wako adui amekamata adui ameshika wameshusha mpaka kuzimu malango ya kuzimu tunataka kuenda hapo tumwambie shetani achia achia heshima ya ndoa yangu watu wameondolewa kwenye nafasi zao adui amepindua nafasi zao wamerudi kwenye maisha mabaya walikuwa na heshima mazuri ma, maisha mazuri wanaheshimiwa wanathaminiwa adui amewashulikia ameshulikia uchumi ameshulikia ndoa ameshulikia elimu ule uthamani wako adui amekunyanganya ameweka kwenye mikono ya mtesi wangapi wako tayari tushulikie hapo tumshangilie bwana haleluya bwana asifiwe Ye, shetani aliyo kumwambia Yesu ukinisujudia nitakupa fahari yote hii akamuonesha fahari na mimi nataka tusimame hapa tumwambie shetani achia fahari ya mikono yangu haleluya mwambie achia heshima yangu achia thamani wangu achia Udha... aibu yoyote ambayo shetani amekuvika rudisha leo Biblia inasema ni haki mbele za Bwana kuwalipa mateso wale wanaotutesa rudisha hayo magonjwa rudisha hayo aibu rudisha hayo mateso alioleta kwenye ukoo alioleta kwenye familia rudisha kwa shetani ambaye amekuletea hiyo roho ya aibu na fedhea watu wanaachiliwa magonjwa ya aibu ili tuwaibishwe ili tuwafedheshwe watu wanakufa kabla ya wakati hii ni nafasi yako ya kusimama mbele za Bwana natamani umkasirike shetani usimkasirike mtu kasirike shetani mwambie toa mkono mwambie achia kuna mikono ya watu wamenyang'anywa uwezo wa kushika uwezo wa kukusanya inatapanya wakishika fedha na kwa kama ime, mikono imetoboka tumwambie shetani leo kwa jina la Yesu achia mikono yangu achia biashara achia ndoa haleluya funika macho yako sema bwana Yesu bwana Yesu nakuja kwako kwenye madhabahu yako nikiomba rehema na msamaha juu ya uovu juu ya dhambi juu ya makosa kwa jina la Yesu unisamee na kunirehemu futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu andika jina langu kwenye kitabu cha uzima kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu na vazi la silaha na vazi la zote na vadiria haki na vangao ya imani na jifunga kweli kiunoni na vaa miguu ya utayari na beba upanga na beba upanga wa roho mtakatifu ambao ni neno la Bwana ili tukabiliana na roho ya mauti iliyoachiliwa kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu Roya aibu roya fedhea roya aibu roya fedhea roya kutengwa roya kukataliwa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu na ondoa walali wako walali walali wa mapepo wa majini kwenye maisha yangu kwenye maisha yangu roya mauti kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu sasa unaweza kwenda mbele za Bwana mwenyewe tayari umejipatanisha na madhabahu ya Mungu ale hai tayari maombi yako yanapata kibali mbele za Bwana 
yanapata kibali mbele za Bwana misale ya adui haiti kufikia tayari umeomba toba kwa Mungu Mungu amekusamea simama mbele za Bwana simama mbele za Bwana mwambie shetani hachia fahari ya mikono yangu mwambie shetani hachia hachia thamani wako mimi ndiye nasema nilikiona wa thamani macho ni pako macho ni pango nitakuheshimu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu roho ya mauti ulopita kwenye uchumi yes watu ambao ambao wataki kuonewa watu ambao wametesa wametoka wamechoka kuteseka watu ambao wamechoka kuzika watu ambao wamechoka kuzika wamechoka na madeni wamechoka na umasikini watu ambao wanataka kuwa washindi wanaotaka kwenda kwenye majira mapya kwenye majira kwenye majira mapya karabo sanda rapa kaulogo sakam karabo sanda yes Hakuna pepo atakayokaa kwa ya maombi. Hakuna, hakuna, hakuna. Dimu za giza hazitakaa. Wameharibu heshima ya familia yako, ya uke wako. Pepo hautakaa, hautakaa, hautakaa. Toka, 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 toka. Roya aibu, roya fedhea. Toka, 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 toka. Fire, 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 fire. Yes, endelea. Ongeza bidii, ongeza bidii, ongeza bidii, ongeza bidii. Anga la mali hapa liko wazi. Anga ya mali hapa liko wazi. Anga ya mali hapa liko wazi. Mungu anasikia maombi yako. Anakutia ngovo, anakutia ngovo, anakutia ngovo, anakutia ngovo. Pambana, 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 pambana. Usikubali kunyamaza, usikubali kunyamaza. Pambania maisha yako. Pambania, pambania ndoa yako. Pambania uchumi wako, biashara yako. Ile kamata, ile kamata. Pambana, pambana, pambana Watu wanafukizwa kazi Bila sababu, wananimwa Staki zao, pambana, pambana Pambana, haita pita Kwenye ukao, kwenye familia yako Haita pita, roya mauti Roya uchai, kwenye pita Hauta ka, hauta ka Kwenye ukao, kwenye familia Piga, piga, piga Piga ya roya uchai, kwenye mikono wako Piga, hachie, fahari Ya mikono wako, fahari Ya mikono wako, toka Yes. Yes, watu wamekasirika. Watu wamekasirika. Wamekataa kuche, hawataki kuchezewa tena na adui. Hawataki kuchezewa tena na adui. Wewe ambao una maumivu kipande ya uso, kemea kemea. Hayo maumivu itaondoka. Kemea. Wewe ambao una maumivu kwenye kichwa, kemea 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 shetani achie achie fahari ya mikono yako achie kazi ya mikono yako achie achie toka 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 give us a visa toka achie mikono achie mikono ule kamata toka 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 hautaka hautaka toka my people no letter my give a kicha keep on your soul toka royal chai royal chai Royal Chawi Yes Mapepo ya nakimbia Mapepo ya nakimbia Mapepo ya nakimbia Shindania maisha yako Shindania maisha yako Shindania 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 maisha yako How How Shindania maisha yako Shindania maisha yako Hiyo biyashara yako utafunga Hiyo ofisi ya utafunga Shindania Shindania How utafukuzwa kazi Wea mbo na hofu Ya kufukuzwa kazi Toka Kivu za giza Toka, hachia, hachia Mia sharake, hachia Kazi yake, toka Yes, yes, ubarikio na yomba Pokea nguvu kwa china lesa Pokea nguvu ya kwenye kushindana Pokea, pokea nguvu ya kushindania Maisha yako, pokea nguvu ya kushindania Maisha yako, weka hama, uleka mata Hiyo ndoa, hachia, toka Hachia, hachia, nafsi ya ubaba Toka Toka chia nafsi ya kem Ule kamata nafsi ya ubaba Ule kamata toka Achia toka 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 Paka wano tisikiriza kwa njia Ya youtube endelea 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 Usichoke 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 eshima yako mepinduliwa Himekua aibu Watu wana kutharao Watu wana kukata Watu wana kukata Roya ukiwe mingia Yes Jesus Jesus Endelea, endelea 
endelea chochea chochea maombi hakuna pepo atakaka hakuna hakuna hautabadilishiwa maisha hautabadilishiwa uchumi wako hautabadilishiwa hautajabadilishiwa watoto wako hawatachukuliwa kwa nguvu ya uchawi hawataribika hawataribika toka achia fahari ya mikono achia toka we mauti tuna viganja toka mauti tuna viganja toka 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 achia kidole cha pete toka achia kidole cha pete toka toka haya maumivu kwa toa mgongo toka 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 hautaka hautaka toka 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 kivu za giza toka kwa kidole kwa kidole cha pete toka achia viganja achia viganja toka 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 pepo la uchawi pepo la uchawi tuna mikono toka toka achia 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 heshima yake achia fahari ya mikono yake achia achia hamtashusha kizim kizim heshima yake hamtapindua kazi yake toka toka hamtamondoa kwenye nafasi toka yes watu wanaomba watu wanaomba watu wanaomba watu wanaomba unavuka 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 hilo tumbo ambalo nimemeza ndoa yako inatapika 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 hilo tumbo ambalo nimemeza uchumi wako unatapika 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 toka na piga hilo tumbo hilo tumbo na kipepo hilo meza heshima heshima hilo meza ndoa watoto toka toka chia toka na piga hilo tumbo na piga hilo tumbo hilo tumbo na majoka toka 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 yes endelea usipunguze maombi usipunguze maombi tuna dakika tano tuna dakika tano tuna dakika tano ngangana 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 wewe ni zaidi ya mshindi wewe ni zaidi ya mshindi wewe ni zaidi ya mshindi tunashinda tunashinda kwake atitee nguvu tunashinda 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 nafasi kwa kazi unarudishiwa biashara zako zinarudi zinarudi tena heshima kama kwanza inarudi heshima kwa leo ndoa inarudi huyo mume aliyekamatwa na kahaba anaachiliwa anaachiliwa roho ya uchawi uletamata nafsi ya huyo baba achia toka toka achia na tuma neno kama moto na tuma neno kama umeme kama umeme kama umeme fire 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 pindua pindua viti pindua viti vya wachawi pindua 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 viti vya wachawi pindua 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 hayo makaburi wale kuchimbia hayo makaburi wale kuchimbia hautaingia hautaingia hilo kaburi hilo kwa tayari tukipokea tukipokea biblia inasema kaburi iko tayari kunipokea pindua 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 hayo mashimo wale kuwekea pindua 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 hayo mashimo hayo mashimo toka yes Endelea. Endelea usinyamaze. 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 Anga liko wazi. Anga liko wazi. Utaona Mungu atakavyotembelea leo. Utaona, utaona nguvu za Mungu. Ule uguli wa mauti. Toka uguli wa mauti. Ule uguli wa farao na Misri. Uliweka kwa ajili ya kutuaibisha, kutufedesha. Toka uguli wa mauti. Toka. Kemea, kemea, kemea. Kemea uguli wa mauti juu yako kemea 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 huo uvuli unazuia maombi yako majibu ya maombi yako leo tunapokea leo tunapokea leo tunapokea uvuli wa mauti wa farao na misri toka toka hicho kifuniko kizibo cha kila namna toka 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 kizibo ule pa juu ya ndo katika anga ya bingo ya kichwa changa toka 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 mizimu mizimu ya ukoo mizimu ya ukoo Mizimu yako ila tuzuia ila tukamisha toka 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 roho ya mizimu roho ya mizimu roho ya mizimu roho ya mizimu ila tuvuta kwenye aibu kwenye fedhea kamba ya kizimu toka endelea endelea bado tuna dakika tatu tuna dakika tatu ni kubwa sana ni kubwa sana karobo sanda karobo sika rapakoro bosaka rikaraba sanda 
Mandorobosa, I am a gunta, Yakurisin, Tonoko, Tonoko, Mama, Tonoko, Baba, I am a gunta, Yakurise, Tansa, 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 Yakurise, Tansa, Yakurazua, Yuka, Tansa, Yakurazua, Yuka, Toka, Tansa, Yakurise, Toka, Toka, Hatuta Kufa, Hu Mama, Hata Kufa, Nakansa, Yakurazua, O Vime, Wakilama, Yuka, Yuka, O Vime Kurazua. O vime konezua, o vime konezua, we ambona o vime konezua, kemea, 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 msaada wabona upo, kivu za mungu zipo, kivu za mungu zipo, you can, you can, you can, you can, o vime, o vime, you can, you can, you can, you can, you can, you can, o vime konezua, toka, toka, ma pepo, mloka, konezua, pepo, Toka, 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 machi. Operation to the cutter far. Hata fanya, hata fanya. Toka, toka. How to fanya to the cutter far, far, far. To the cutter far, to the cutter far. Hata fanya, hata fanya, hata kufa. Touch the sound. Bro, ya maute. Toka. Endelea, endelea, endelea. To na rekamoja. Endelea, pamana. Pamana, 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 pamana. Maumivu kule kiuno, maumivu kule kiuno. Yana undoka, yana undoka. Hayo maumivu kule kiuno. Yana undoka, yana undoka, yana undoka. Touch the sound. Toka, toka, toka. Maumivu kule mdu wa kushoto. Toka, hayo maumivu kule mdu wa kushoto. Hule kamata, hutari wake, hutari wake. Achia, toka, toka, toka. Kivu za giza. Toka, hachia, biwake, hachia, hachia, biwake, hachia, biwake. Toka, hachio tarake, hilo kamba, hilo kamata, na kufunga. Toka, 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 toka machie. Yes! Endelea, endelea, mtumisi. Endelea, 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 endelea. Endelea, ukisikia kunena kwa luga nena. Ukisikia kunena kwa luga nena. Mwambie buwana, mwambie buwana. Mwambie roo mtakatifu Tuko maali hapa Usi tupite jwani ya leo Mwambie 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 buwana Kile unachotaka afanye Kwa kini wachantumishu wake Unataka nini mungu afanye Mwambie 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 Hana sikia Hana sikia Hana sikia Mwambie 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 Buwana tusitoke Kama tulivo ingia Mwambie buwana Mwambie buwana Usi mpite Huyu mama Huyu baba Usi mpite Usi mpite E buwana Leo ni siko Maalomo Tunasogea Kwele kitu tunajiweka wakfo tunajithabiu kwako ee buwana kwa damu ya sawo tunajiweka wakfo tunajithabiu kwako ee buwana kwa damu ya mwana kendo sadaka ya kwe buwana sadaka 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 ya pasaka tunatamka kwele lando na uchumi kwele lando na ndoa lando na imani lando ya elim tunatamka tunatamka damu ya kwe buwana damu 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 kwele anga ya mali ya pa kwele maka Kwele malando, kwele kuta Kwele malando, kwele kuta Hakuna mahayente Watakosi mama, mahali apa Tunafunda, kwa minyororo Na pingo, za chuma Tunafanya, hukum Chuyo mapepo, za kianyente Makala, wakipepo Hautazuhia, hautazuhia Kwa jina, na jasa Kwa jina, na jasa Toka Raba sika, rabo sika. When I am down and all my soul so weary and troubles come, and my heart falls and be. Troubles come. When troubles come, and my eyes are heavy, but I am still. I am still awaiting in the silence until you come and see the world with me. Come on, one time, say. When I'm down, 
Asante weni mungu wa jabu, asante kwa ajili ya ibada ya juni ya leo. Indio siku liyo ifanya na mioe yetu inafurahia na kuishangilia e buwana. Umetamala kitazama umenuliwa juu. Na ambingu na nchi zimejawa na utukufu wako. Ninani alie kama wewe e buwana ulie tununua kwa damu yake ya thamani. Ukatulipia garama ukatukubali tuwe watu wako. Na hivi ndivyo tulivyo e buwana. Asante kwa ajili ya wakati na majira haya simba wa kabila la yuda. Watoto wako mamia kwa maelfu walio kutanika juni ya leo Lakini wale wengine wanao tusikia pote duniani Jehova nina kusihu katuhudumie juni ya leo Ukalitume neno lako katika chietu Basi uzikubali the bill na sadaka zetu Tunapotowa sadaka ya amani Sadaka ya kuipusha na mabaya kwa ajili ya nadhiri zetu Sadaka ya kutunza nadhiri Lakini pia tunapotowa sadaka zetu za kuondoa nadhiri ambazo Tumeziweka na kuzifunga nafsi zetu kwa miaka mingi Sa imefika e buwana ulitukuse jina lako katika tietu. Upende kusema na kanisa lako wazuazi. Jehova ni naomba kwa ajili ya watoto wako walioko hapa. Na wale walio majumbani. Na wengine wamekua hawawezi. Wewe peki yako ni mungu na ilituma neno kwa ajili ya uponyaji. Ulimuinua huyu ambaye amelala katika kitanda. Kwa miaka 38. Siku moja ulimuambia jituike gororo uwende zako. Baba ni na waumbea wagonjo hawa. Amba wameisikia sauti hii kila mara wakiwa kwenye vitanda vyao. Angalia maumivu walionayo na magonjo walionayo. Wengine wame paralyze. Wengine wana magonjo ya figo. Wengine wana cancer. Wengine wana HIV. Wengine wana magonjo ya uti wa mgongo. Wengine wana maumivu makubwa ya mauvimbe. Wengine wana operation. Wengine wame choka na kukata tamaa. Baba, nina lituma neno lako jioni ya leo. Litoke kwenye madhabau hii. Neno lenye mamlaka Kama ulivo sema mimi ni mungu ni kuponyai Ninapitisha neno lako katika nyumba hii e buwana Mahali ambapo radio hii nasikika Kila mahali ambapo radio hii nasikika Ama kwenye mausipitali Ama kwenye mawodi ya mausipitali Au kwenye majumba Ndani na njianchi Popote pale Ambako sauti inafika Au kwa radio Au kwa youtube Kwa damu ya yesu Magonjo yote Toe katangu sasa Maumivu ya kila namna Majini mauti Roho za lana Kila ina magani ya kipepo Chochote ambacho kiliingia Kwa unajisi Makafara Maroho ya lana Kila kitu kinachodai Mauti na dam Tunavunja 
kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ya hai roho za mauti toka kwenye hospitali hii toka kwenye kitanda hiki toka achia toka kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ya hai Jehova naachilia jina la Yesu na nguvu ya damu ya Yesu Kristo tunalipa kila gharama ambayo mgonjwa huyu anadaiwa hata ikiwa ametenda dhambi istahiliyo mauti kwa mamlaka uliolipa kanisa lako na kwa mamlaka ya Yesu Kristo mwenyewe tunatangaza msamaha wa dhambi toka uovu toka laana ya dhambi achia mtu huyu toka dhambi achia uhalali wa kila namna ambao ulikuwa unashikilia watu hawa magonjwa ya mauti jivue jitenge na nafsi hii jivue jitenge na nafsi hii jivue jitenge na nafsi hii kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ya hai baba roho ya uzima itembee katikati ya watu hawa Nami ninaipisha damu ya Yesu ipenye kwenye mifupa ipenye kwenye nyama kwenye mishipa na chembe za damu pokea uzima pokea uzima pokea uzima pokea uzima pokea uzima pokea uzima kwa jina la Yesu kila maumivu ambayo yamekuepo kwenye mwili huu kila ugonjwa ambao una majina ninasimama kinyume na huo ugonjwa wenye jina nami ninalitaja jina la Yesu nami nimelitaja jina la Yesu juu yako nami nimelitaja jina la Yesu kwa jina la Yesu mwache mtu huyu kwa jina la Yesu achia kwa jina la Yesu jitenge na nafsi hii kwa jina la Yesu toka kwenye utu wa mgongo toka maumivu ya miguu toka kwa jina la Yesu maumivu ya tumbo tumbo la uzazi toka toka magonjwa ya kila namna kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo inayo mema Bwana wabariki watoto wako roho ya uzima itembee katikati yetu na ijulikane ya kwamba tumekuita wewe ni bwana wa mabwana na heshima na enzi na mamlaka na nguvu zina wewe hata ukamilifu wa dahari na vizazi baada ya vizazi wewe ni Mungu wetu wote tuseme amina alafu inua mikono yako pigie Mungu makofi hayo makofi ya yatoshi Zaburi ya 47 inasema enyi watu wote pigia ni makofi hebu inua makofi ki, mikono yako juu ya kichwa chako inua mikono yako juu pigia ye Yehova yeye ni Mungu wetu anastahili sifa anastahili enzi inua mkono wako zaidi pigia tu Mungu makofi pengine haujui utaratibu wa kumsifu Bwana kwa kelele yako acha maukuta ya Jericho yaliyo kwa ameshikilia maisha yako yaanze kuanguka na ziona kuta za Jericho zikiachia kwenye maisha yako hebu inua tena mkono wako juu kila mwenye pumzi na msifu Bwana haleluya henyi watu wote pigeni makofi oh Bwana tunakuinua na heshima na utukufu na nguvu na mamlaka na uweza na ujasiri na maarifa na ufahamu sina wewe bwana nasi tunakuabudu Mungu wetu nasi tunakuadhimisha sifa hizi ni zako ni nani aliye kama wewe Mungu unayesamehe uovu unayeachilia dhambi Uliye msamehe yona uliye muita kutoka tumbo la nyangumi akatapikwa tena ni nani aliye kama wewe uliye kuwa na Daudi katika dhiki yake na katika vita vyake na katika mahangaiko ya Daudi ukawa pamoja naye baba tunaungana pamoja na malaika na maserufi na makerubi na wase 24 na wenye uhai wanne nasi tunakuabudu mtakatifu 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 Bwana Mungu wa majeshi hingu na nchi zimejawa na utukufu wako heri wanaokuabudu Bwana heri walioingia katika nyua zako heri wanaoitwa kwa jina lako heri wateule wako e Bwana nasi tunakuabudu sifa hizi ni zako na mamlaka na ufalme na enzi na kumiliki na kutawala ni wewe Bwana wa mabwana sifa hizi zina wewe inua tu mkono wako piga makofi mengi pigie Jehova tena piga makofi mengi sifa hizi ni zako uweza una wewe mamlaka na nguvu unasahili Bwana wa mabwana matendo yako yanatisha kama nini na enzi na nguvu na ujasiri zina wewe Bwana Uliye mume wa wajane, uliye baba wa yatima, unayowainua wanyonge. Oh kutoka majumbini, ukawaketisha na wakuu kwenye viti vya enzi na mamlaka na uweza sina wewe Bwana, ufalme na nguvu. Na hata sasa tunakuabudu Mungu wetu. Pokea heshima, piga tena makofi ya shangwe, piga tena bigelekele. Haleluya. Jesus 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 Amen Amen and Amen
naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu haleluya bwana asifiwe ninaokaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya jioni ya leo na ninawashukuru sana ndugu zetu wa praise and worship team Mungu awabariki sana kwa ajili ya neema hii ambayo Bwana amewajalia ya sifa jioni ya leo ninayo heshima kubwa na ninasikia kujenyekea sana ndani yangu kwa karibisha ninyi nyote kabisa katika ibada hii ya jioni ya leo evening glory ibada maalum ya sadaka maalum ama ya kuziondoa nadhiri zetu ama ya kutoa sadaka ya amani sadaka ya kuepushwa na mabaya sadaka ambayo Daudi alitoa katika uwanja wa Rauna Mwebusi alipomjengea bwana madhabahu na tauni ikazuliliwa katika kulinda nadhiri ya kifalme na kuwa mfalme wa Israeli katika ya taifa la Israeli nina heshima kubwa kwa karibisha ninyi nyote mnaotusikia kwa njia ya radio au YouTube lakini ninyi ambao mmeweza kufika ni watu wengi sana ambao ninawaona leo na shangaa sana nikiwa namwambia hata mtumishi siku ya maombi maalum na sadaka maalum watu wanakuwa wako wengi kweli mwe mnakuja siku zote hebu mwambie jirani yako mchungaji anakuambia wewe unakuja siku zote usije kwa kuvizia vizia siku moja moja wewe unakuja siku zote hapa ndipo ndivyo palivyo binafsi wangapi ambao wamebarikiwa tu tangu ibada ile imeanza tangu saa 12 kwa sifa na maombi acha kuteseka mwambie jirani yako tena acha kuteseka uwe unakuja jioni na asubuhi kwa nafasi yako panga ratiba acha kuteseka ninajua wako watu ambao wanaweza kushiriki mbona leo umeweza kufika lakini mbona siku nyingine unashindwa kufika na una wingi wa watu kabisa kwa hivyo ninawakaribisha sana katika ibada hii ya kipekee lakini nitumie fursa hii pia kutangaza uh, matangazo machache kwanza ni bahasha za kutoa sadaka maalum kama haujapata bahasha naomba tu unyooshe mkono wako na wazee wa kanisa watakuletea wazee wa kanisa naomba muone mikono ile na muhakikishe mmepitisha sadaka eh, eh, bahasha na tafadhali pokea bahasha yako na mimi na ya kwangu na mhubiri na ya kwake na wengine tumetoa pia ibada asubuhi lakini kwa vile ibada hii pia ni mpya kwetu na sisi pia tunataka pia kupata baraka za ibada ya jioni ya leo kwa hiyo naomba uhakikishe umepata bahasha ambayo utatumia baadaye kutoa sadaka yako maalum ya kipekee ama kuziondoa nadhiri ama sadaka kutunza nadhiri katika maisha yetu kama ambavyo tumepita katika somo hili kwa wiki nzima. Kwa hivyo ninawakaribisha hakikisha umepata sadaka, umemsikiliza Roho Mtakatifu kile ambacho atasema katika moyo wako katika a, 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 sadaka hiyo ya nadhiri. Kwa neema ya Mungu pia nipende kutangaza kesho kutakuwa na semina maalum ya wanaume wa umri wa miaka 18 mpaka miaka 40. Semina itaanza saa mbili kamili asubuhi mpaka saa tano na nusu. Tuko serious sana na muda. We are very serious kwa habari ya muda kwenye ushirika wetu wa kijitonyama. This is the mega church. Kwa hiyo sio usikie saa mbili we uje hapa saa nne utakuta tukisema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu nendeni kwa amani. Are we together? Kwa hiyo we are very serious. Tunaposema saa mbili tunamaanisha saa mbili. Kwa hivyo ninawaomba sana vijana wote wanaume kuanzia umri wa miaka 18 paka 40 wanaume hao tukutane. Hii ni kesho Jumamosi. Jumamosi ile nyingine kutakuwa na semina ya mabinti, akina dada, akina mama, wanawake wa umri wa miaka 18 paka 40 nao wataanza saa mbili na kuendelea. Yaani hiyo ndio hata mimi nitabidi nje kufundisha kwenye hii ya kina dada. Maana kimnanitia moyo. Wanaume kimya. Yaani unajua wanaume ndio maana tumeanza kusema sasa inabidi tukutane kwa vikao vya dharura. Kwa hiyo tafadhali sana ninawaomba sana Uh, uh, wanawake ni Jumamosi ile ijayo na wanaume ni Jumapili Jumamosi hii ya kesho. Umri 18 miaka 18 mpaka miaka 40. Nitatoa mada mtafundisha lakini pia mwalimu Tumaini Elimu Bwambo atafundisha. 
na mada ambayo nitafundisha mimi ni fupi kabisa Mungu aliposema na Biblia inaposema enye waume ishini na wake zenu kwa akili kibiblia na kitheolojia inamaanisha nini na ni akili ya namna gani ambayo Mungu ameiweka ndani ya mwanaume na mwanaume yeyote anayekimbilia mahakamani kuvunja talaka avae tutishe tiliyoandikwa mimi sina akili na mke wangu amenishinda wana kuomba tafadhali sana usikose kufika lakini akili za kiuchumi na zile akili ambazo Mungu ameweka hapo ni ka onjo tu kadogo kamada ambayo nitafundisha kwa kifupi lakini usikose kufika katika ibada hiyo ya kesho asubuhi na nataka kuzungumza ni akili ya namna gani ambayo Mungu aliweka na namna ambavyo akili hii leo imepigwa vita na namna ambavyo mtoto wa kiume leo ni shida anavyoshambuliwa katika ufahamu kuanzia darasani paka maisha ya kawaida ya uwezo wa utendaji kazi mahali mahali kwa nini imetokea hivi na takuomba tafadhali usikose kufika mwalimu tumaini ana mada yake na yeye atasimama namna ambavyo Mungu anamtuma katika mada hiyo kwa hiyo nakuomba tafadhali usikose kufika kesho na atazungumza na kujadili mambo kadha wa kadha na changamoto za mambo ya kiuchumi na pase zaidi ya 100% tazungumza juu ya religious economy na namna ambavyo unaweza ukatembea na kitu kinachoitwa financial freedom ukiwa kichwa halafu huwezi kukontribute chochote ujiuzuru yani ujue kabisa kwamba nafasi imechukuliwa na wewe wimbo wako wewe mwanaume ambaye hauwezi kukontribute kwenye familia na kujibu maswali kwenye familia wimbo wako ni huu lo bendera imetekwa inapepe yani ujue kwamba bendera imetekwa inapepea upande wa mama na ni balaa bendera ika inapepea upande wa mama <laughs> kwa uone umuhimu wa kuwepo hapa hebu punga mkono wako pamoja nami alafu mpigie bwana makofi mengi ya shangwe haleluya pale nje patakuwa na nakala mbalimbali za DVD na mafundisho yetu kwa ajili ya library ya familia lakini pia uh, tutakuwa na utaratibu pale mwishoni kwa namna ya kutoa sadaka na kuingia kwenye maombi tumsifu Yesu Kristo Kristu nitumie fursa hii kumleta engineer Tumaini Elimbwambo mwalimu ambaye anasimama katika zamu ya neno la Bwana jioni ya leo ungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe na vigelegele anaposimama Acha ni kwa budu kwa uzuri wako kwa uzuri wako kwa uzuri wako acha ni kwa budu kwa uzuri wako sasa 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 nami Heri ni kwa budu Heri Heri ni kwa budu kwa uzuri Hebu mwabudu Bwana kwa uzuri wake wako Mwabudu Bwana kwa uzuri wake uzuri wako Mwabudu Bwana kwa uzuri wake Heri 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 ni kwa budu kwa budu Bwana Sasa na milele na milele Heri heshima na enzi yako na enzi yako na enzi yako Heri Heshima na enzi yako sasa na milele Heri 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 Heshima na enzi na enzi yako enzi Yeah. 
Jira ndiyo haya usimtukuze mwanadamu bali litukuze jina lako takatifu wele zumba mbingu na nchi watu wote walioko chini ya hema yako hii wanaotusikiliza kwa njia ya redio na kwa mitandao ya kijamii ni kazi ya mikono yako wameleta nafsi zao mili yao roho zao ili kusikiliza neno lako la uzima ili kukuabudu ili kukutolea sadaka zako ili kuondoa naziri zao ili kuzitunza naziri zao na kualika kwa uwepo wako tufunike katika nguvu zako tulioko ndani na tulioko nje tunaongamanishwa na madhabahu moja ya damu ya Yesu Kristo ili katika hiyo madhabahu ikanene mema ikanene msamaha maana ni hakika tunakuabudu wewe peke yako kwa sababu ya uzuri wako hakuna kingine tunachosababisha tuwe na furaha isipokuwa jina lako Yesu tufunike sasa tunapokwenda kwenye neno lako la uzima hata sasa na milele amen naomba ukae kwenye uwepo wa Mungu kumbuka leo ikiwa ni siku ya Ijumaa kichwa cha semina yetu kinasema iko nguvu ya ajabu katika kuiondoa nadhiri yako uliyoweka mbele za Bwana au katika kuitunza nadhiri yako uliyoweka mbele za Bwana Nadhiri ni nini? Ni ahadi mtu anayoitoa kwa hiari yake mwenyewe kimya kimya moyoni mwake au kwa wazi akisema Mungu kinisaidia Mungu kinitetea Mungu kinipigania hakika Mungu utakuwa Mungu wangu Tumepita kwenye mistari mingi sana na unaweza kupata hizo DVD baadaye. Lakini mhubiri tano ule mstari wa nne anasema utakapoweka nadhiri yako usikawie kuiondoa. Kwa nini? Kwa sababu nadhiri ina time frame. Ina deadline. Lakini jambo la pili anasema hawiradhi na wapumbavu walioweka nadhiri na wasiziondoe. Jambo lingine anasema ni afadhali usiweke nadhiri kuliko uiweke na usiiondoe. Jambo lingine anasema usiache kinywa chako kiukoseshe mwili wako kwa kuweka nadhiri na usiiondoe na usiitunze unaharibu mwili wako kwa kupitia kinywa chako kilichoweka nadhiri. Lakini msari wa sita anasema wala usiseme mbele ya malaika ya kwamba nilipitiwa nilikuwa na haraka nilikuwa ninatania nilikuwa simaanishi kwa sababu Mungu hataniwi wala Mungu hataniwi lakini anaendelea anasema kwa nini msari wa sita si kwa nini aikasirikie sauti yako maana yake unapoweka nadhiri usipoiondoa hata ikasirikia na sauti yako maana yake hata sikiliza maombi unayomuomba na la mwisho anasema na kwa nini aiharibu kazi ya mikono yako kwamba unapoweka nadhiri usipoitunza usipoiondoa ataharibu kazi ya mikono yako unaposoma kwenye kumbukumbu la Torati 
23:21 mpaka 23 anasema maneno haya Utakapoiweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako usiwe mlegevu katika kuiondoa kwa kwa Bwana Mungu wako hataacha hataacha kuitaka kwako nayo hivi itakuwa dhambi kwako lakini ukizuia usiweke nadhiri haitakuwa dhambi kwako kwa hiyo unapoweka nadhiri usipoitunza usipoiondoa kwa sababu ina time frame kwa sababu ina deadline anasema hiyo nadhiri itakuwa deni na baadaye itageuka kuwa dhambi na usipoweka nadhiri hauwezi kuhesabiwa kuwa ni dhambi msarwa 23 yatokayo midomoni mwako yashike kuyafanya kwa mfano uliyomwekea nadhiri bwana Mungu wako ni sadaka yako ya hiari ulioahidi kwa kinywa chako ni sadaka yako ya hiari ulioiahidi kwa kinywa chako nataka leo tusoge mbele kidogo wale wasomaji wanafahamu tulipita ukisoma kwenye kumbukumbu la torati 12:17 anasema usile nadhiri ndani ya malango yako ni hatari kula nadhiri ndani ya malango yako lakini biblia inasema kwenye ayubu 22:27 itimize nadhiri yako kwa muda uliomwekea Bwana maana yake nadhiri ina muda lakini Zaburi ya 76 mstari wa moja anasema wekeni nadhiri zenu na kuziondoa mnapoziweka nadhiri lazima muhakikishe mnaziondoa kuna watu wameka nadhiri yao kwa Mungu kuna watu wameka nadhiri kati ya mtu na mtu kuna watu wameka nadhiri kwa ajili ya taifa kuna watu waliweka nadhiri kwenye ubatizo wao kuna watu wameka nadhiri kwenye ndoa zao kwa hiyo kuna nadhiri za kuondoa na kuna nadhiri za kuzitunza mbele za Bwana na iko faida kubwa na ushindi mkubwa pale ambapo unaiondoa nadhiri yako uliyoiweka mbele za Bwana Biblia inasema utakapoziondoa nadhiri zako mbele za Bwana nafsi hizo zitaungamanishwa na Bwana na Bwana atakuwa sehemu ya maisha yao unapoiondoa nadhiri yako uliyoweka mbele za Bwana unaachilia baraka juu ya maisha yako nadhiri unapoiondoa haibaki kukusaidia wewe tu inakusaidia wewe na watu wa kizazi chako lakini leo nataka tuangalie kidogo kwenye kitabu cha waamuzi 13 waamuzi 13 waamuzi kitabu cha waamuzi 13 ukisoma karibia mlango wote wa 13 inaeleza habari ya familia moja na familia hii Biblia inasema mama wa familia hii alikuwa tasa alikuwa hazai na akaweka nadhiri mbele za Bwana angalia naanza ule msara wa pili palikuwa na mtu mmoja wa sora wa jamii ya Wadan jina lake aliitwa Manoa na mkewe ali alikuwa tasa hakuzaa watoto malaika wa bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia tazama wewe sasa utasa huzai lakini utachukua mimba na wewe utazaa mtoto mwanaume basi sasa jihadhari na kuomba usinywe divai wala kileo wala usile kitu kilicho na jisi kwani tazama utachukua mimba na wewe utazaa mtoto mwanaume na wembe usipite juu ya kichwa chake maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu toka tumboni naye ata, naye ataanza naye ataanza kuwaokoa Israel na mikono ya Wafilisti nipo yule mwanamke akamwendea mume wake akisema mtu wa Mungu alinijia na uso wake ulikuwa kama uso wa malaika wa Mungu na wa kutisha sana Nami nikamuuliza umetoka wapi hakuniambia jina lake lakini ameniambia tazama utachukua mimba na wewe utazaa mtoto mwanaume basi sasa usinywe divai wala kileo wala usile kitu kilicho najis 
maana mtoto huyu atakuwa mnadhiri wa Mungu toka tumboni hata siku ya kufa kwake ndipo huyu Manoa akamuomba bwana akisema e bwana na kuomba huyu mtu wa Mungu uliyemtuma na aje kwetu mara ya pili atufundishe hayo yatupasayo kumfanya huyu mtoto atakayezaliwa Mungu akasikia sauti ya Manoa naye malaika wa Mungu akamwendea yule mwanamke tena alipokuwa ameketi shambani lakini mume wa Manoa hakuepo pamoja naye basi huyu mwanamke akaenda haraka akapiga mbio akamwambia mume akisema tazama huyu mtu amenitokea huyu aliyenijia siku ile basi Manoa akainuka akamwandama mkewe wakafika wakamfikilia mtu huyu akauliza je wewe ndiye mtu yule aliyenena na huyu mwanamke akasema naam ni mimi Manoa akasema basi sasa haya maneno yako yatakapotimia je huyu mtoto atakuwa namna gani na kazi yake itakuwa ni nini malaika wa Mungu akamwambia Manoa katika hayo yote niliyomwambia huyu mwanamke na ajihadhari asile kitu chochote kitokacho katika mzabibu wala asinywe divai wala mvinyo wala asile kitu chochote kilicho najis hayo yote niliyomwamuru ayatimize kisha Manoa akamwambia malaika wa Bwana na kuomba tukuz, tukuzuie ili tupate kuandaa mwanambuzi kwa ajili yako lakini malaika wa Bwana akamwambia Manoa ujapokuwa nizuia sitakula katika mkati wako na kwamba wataka kufanya tayari sadaka kuteketeza inakupasa kumsogezea Bwana kwa kuwa Manoa hakujua kwamba yeye ni malaika wa Bwana kuja niende mstari wa 24 Ukisogea msari wa 24 basi yule mwanamke akazaa mtoto mwanaume akamwita jina lake Samson mtoto huyo akakuwa na bwana akambariki mtoto huyo akakuwa na bwana akambariki tunapata story ya mtu mmoja wa familia hii ya Manoa Biblia inasema mkewe alikuwa tasa malaika wa bwana akamtembelea na akamwambia mtoto utakaye mzaa atakuwa mnaziri wa Mungu. Akatoa masharti ya namna ya kumlea na namna ya kukua kwake. Lakini Manoa akamwambia malaika tafadhali njoo tena utuambie tutakaje kaje naye. Naye malaika akajitokeza akaja akamwambia namna watakapoishi naye. Na akaambiwa Huyu ni mnaziri wa Mungu toka tumboni. Kwa hiyo unaziri unaweza kuweka nadhiri ya kitu lakini mtu anaweza kuwa mnadhiri wa Mungu. Na wale wasomaji wa Biblia wanajua story hii ya Samson. Jinsi ambavyo Samson alikuwa mnadhiri wa Mungu na alitembea katika unadhiri huo lakini siku moja Biblia inasema akampata binti huko Timna akaenda huko tena binti asiyo wa kabila la Kiyahudi tena binti aliyemfilisti akampenda akamvutia akawaambia wazazi wake nimepata binti na binti yule alikuwa ni mpelelezi katika jamii ya wafilisti na hatimaye unajua kilichotokea hata yeye akatoa siri ya nguvu alizonazo na Biblia inasema waziwazi hakupaswa kutoa siri za nguvu alizonazo akabembelezwa na Delila akatoa siri za nguvu alizonazo na hatimaye Delila akakata vile vishungi vya nywele kichwani kwake na nguvu zikamwishia na tunafahamu wakamchukua wakamtoboa macho wakamtesa kwa kazi ya kupura ngano na mateso makuu lakini wakati wanaendelea na mateso hawakujua huyu ni mnadhiri wa Mungu Nataka nikwambie kila aliyokoka ni mnadhiri wa Mungu. Kila aliye na Yesu ni mnadhiri wa Mungu. Lazima aitunze nadhiri ya maungamo yake. Lazima atunze nadhiri ya maungamo yake. Lazima aifuate torati na sheria ya Mungu. Ndivyo ilivyokuwa kwa Samson. Na tunajua kilichotokea haikuwa Delila. Kilichotokea ni kula asali iliyokuepo kwenye mzoga wa Simba. Maana Biblia inasema alipokutana na Simba alivunja makana kinywa chake alikuwa ni mtu mwenye nguvu 
na watu walipomfunga alizikata zile kamba maana alikuwa mnadhiri wa Mungu lakini ninajua hata kwenye ibada hii kuna watu ambao ni wanadhiri wa Mungu lakini kuna mahali wamekamatwa ninajua kuna mahali wamefungwa ninajua kuna mahali una delila wako amekufunga mahali umekamatwa na nguvu zako zimekuishia na umekata tamaa lakini leo ninayo habari njema kwenye ibada jioni ninayo habari njema kwamba baada ya semina hii nywele zako zimeanza kuota nywele zako zimeanza kuota ni lazima ukamjilipizie kisasi adui zako utakapoiondoa nadhiri yako jioni ya leo bwana atakao upande wako bwana atakao upande wako roho mtakatifu atakao upande wako mungu baba atakao upande wako mungu mwana atakao upande wako na wale walio kuonea na wale walio kudhalilisha na wale walio kucheka na wale ambao walikubeza nywele zimeanza kuota nywele zimeanza kuota nywele zimeanza kuota utajilipizia kisasi kwa mungu wako oh haleluya ndio maana Joel anasema atakurudishia ile miaka iliyoliwa na nzige na parari na madumadu na tunutu atakurudishia maadamu tu umesikiliza ukalitii neno lake ukaja leo kwenye ibada maalum tunamtolea bwana sadaka za kuiondoa nadhiri tunakuja mbele zake tunamtolea sadaka za kutunza nadhiri zetu bwana atakao upande wako magonjo hayatatajwa kwako huzuni haitatajwa kwako maombolezo hayatatajwa kwako wako. Kuna vitu vinakwenda kutokea hapa. Hautabaki kama ulivyo. Yule Bwana aliyemvusha, aliyemsababisha mke wa Manoa, aliyekuwa tasa, akazaa mnaziri. Bwana ataondoa utasa kwenye maisha yako, utasa kwenye uchumi wako, utasa kwenye biashara yako, utasa kwenye kazi yako. Wewe uliyekosa kibali kwenye kazi yako, Bwana atakupa kibali na kibali atakachokupa Bwana sio kibali cha wanadamu. Kinatoka juu mbinguni kita kujulia kita kaju yako kita bariki maisha yako oh haleluya wakati wanamtesa Samson hawakujua kwamba nywele zitaota Biblia inasema nywele zikaanza kuota na Samson akaomba maombi haya Bwana mara moja tu sema mara moja tu sema mara moja tu nikajilipizie kisasi kwa walio nionea kwa walio nitesa kwa walio nifunga mara moja tu bwana nimekuja kwenye ibada hii mara moja leo si kwa sababu ya utakatifu wangu lakini mara moja leo mara moja leo mara moja leo piga kelele mara moja leo mara moja leo mara moja leo mara moja leo bwana akajitwalia utukufu haleluya Samson akazishika zile nguzo walikuwa na kula na kunywa wana densi wanasema tumemaliza wako watu wanao kucheka wanasema ndoa yake imekufa wanasema biashara yake imekufa wanasema kazi yake imekufa wanasema afya yake imekufa leo mara moja bwana anakurejeshea kila kilicholiwa na madumadu na parare na nzige oh haleluya haleluya hata sasa mchungaji anajua tunazo shuhuda toka tumeanza Jumapili tumeanza kuzipata shuhuda bwana ameanza bwana ameanza kazi bwana ameanza kazi bwana ameanza kazi bwana yuko kazini kuna watu ambao bwana ameanza kuwatembelea bwana ameanza kuwatembelea nataka nikwambie kuna kutembelewa na bwana wiki hii ni ya matembeleo ya bwana bwana atakutembelea kama alivyomtembelea Isaka akasema kwa sababu ya baba yako na mimi nasema bwana atakutembelea kwa sababu ya mchungaji eliona kimaro bwana atakutembelea kwa sababu ya ushariki wa kijitonyama bwana atakutembelea bwana ataonekana kwako hata kama uko kwenye hali gani bwana atakutembelea hata nyamaza kwa ajili yako hata kakimia kwa ajili yako hata nyamaza kwa ajili yako hata kakimia kuna mahali atakuvusha hata kama ulikuwa unapita kwenye bonde la uvuli wa mauti kuna mahali atakuvusha kuna mahali unakwenda oh haleluya haleluya haijalishi ya kwamba uliweka nadhiri ya kiapo cha uovu maana kuna watu walioweka nadhiri yenye kiapo cha uovu 
ngoja nikusomee mistari michache atakusaidia nataka hata hapo bwana kuvushe mwambie jirani yako hata hapo bwana atanivusha haja kusikia mwambie hata hapo haja kuelewa mwambie hata hapo hata hapo bwana atakuvusha bwana hata nyamaza kwa ajili yako hata tulia kwa ajili yako hata kaa kimya sema kwa ajili yangu hata tulia kwa ajili yangu hata nyamaza kwa ajili yangu hata tulia mpaka yatimize yale aliyoyaahidi kwenye maisha yangu maana kila aliyezaliwa alikuwa amekumbatia baraka zake kwenye mikono yake acha leo rudishiwe baraka zako acha leo rudishiwe baraka zako acha leo rudishiwe baraka zako acha leo pokee baraka zako oh haleluya wengi hawajui wa, wa mama mko wa mama ambao umewahi kwenda leba onyeshe mkono ngoja niulize swali la pili mnajua mtoto akizaliwa anafanyaje mikono yake hivi anafanyaje mzoe kanisa hebu tuonyeshe si mama tuonyeshe maana we mama anafanyaje Am, anafanya hivi amekunja unajua kwa nini ngoja leo nikufundishe ngoja leo nikufundishe kila mtoto aliyezaliwa alikuwa amekunja mikono yake namna hii namba moja. anapozaliwa mtoto analia kibalojia wanasema ni uhai kithelojia analia kwa sababu ameletwa kwenye dunia iliyojaa huzuni iliyojaa tabu iliyojaa magonjwa anapoanza kupumua oxygen anaanza kulia anasema mama mama umenileta kwenye dunia iliyojaa magonjwa iliyojaa tabu iliyojaa huzuni iliyojaa maombolezo na siku zangu za kuishi ni miaka sabini au themanini analia mtoto anaendelea kulia mama anambembeleza lakini anakuja malaika Gabrieli anamwambia mtoto usilie angalia mikono yako angalia mikono yako kana jitahidi kuweka kwenye shavu ili kafungue mikono hakawezi hakawezi kana endelea kulia anakuja malaika Mikaeli na watoto anaambia mtoto usilie mikono yako imekumbatia baraka zako toka tumboni mwa mama yako mikono yako imekumbatia baraka toka tumboni kwa mama yako hizo baraka aliyekupokonya zinarudi tena zinarudi tena zinarudi tena zinarudi tena zinarudi tena zinarudi tena piga kelele piga kelele piga kelele piga kelele ya 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 piga kelele zinarudi kwenye mikono yako oh, zinarudi tena haleluya alafu malaika mikaeli anammaliza na mwambia ili uzipokezo baraka umwabudu Mungu ndio maana ameweka mikono yake namna hii ili uzipokezo baraka lazima Mungu awe sehemu ya maisha yako lazima muabudu Mungu na sisi tumekuja kumwabudu Mungu jioni ya leo hatuna hasara hatuna hasara hatuna hasara Bwana yuko pande wetu kila kilichoibiwa kwenye mikono yako Bwana atakurejeshea baraka zilizoibiwa Bwana atakurejeshea amani iliyoibiwa Bwana atakurejeshea watoto walioibiwa Bwana atakurejeshea ndoa iliyoharibika Bwana atakurejeshea kila kilichoibiwa Bwana ata ki re de sha Kama kuna sadaka yenye nguvu ni sadaka ya kuondoa nadhiri <laughs> Ngoja nikwambie Bwana wakati mama yake Samuel unamkumbuka mama yake Samuel anaitwa nani Hana Wakati mama yake Samuel alipomtoa Samuel sadaka ya ku Madhabahuni pa Bwana akiondoa nadhiri yake tumbo lake halikufunga tena aliendelea kuzaa watoto wengine aliendelea kuzaa watoto wengine na wewe leo na kwa mkikishia leo kuna kitu kitatokea kwenye maisha yako kuna kitu kitatokea kwenye maisha yako na Roho Mtakatifu ananiambia hapa kuna mama mmoja kwa miaka mingi amehangaika kupata mtoto kwa sadaka uliokuja nao leo unapokea mtoto majira kama haya mwakani matiti yako yatanyonyesha obosa karabosi nda Oh hallelujah. Hallelujah. 
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Yuko mama moja, yuko hata hapa ndani, ana huzuni kiasi cha kufa. Ngoja nikwambie, huzuni yako imetwekwa na Bwana Yesu. Huzuni yako Bwana Yesu ameichukua. Huzuni yako Bwana Yesu amechukua. Acha kuhuzunika. Shangilia na watu wengine. Huo mzigo ulio nao, Bwana amekwisha kuubeba. Huo mzigo Bwana amekwisha kuchukua. Wala hautateseka tena. Amekulipia hilo deni. Amechukua hiyo gharama. Bwana yuko hapa kukusaidia. Wako watu watasaidiwa hapa. Kuna mtu nikiongea tumbo lake linacheza alikuwa na uvimbe tumboni huo uvimbe unayeyuka huo uvimbe unaondoka huo uvimbe unaondoka bwana yuko hapa bwana yuko hapa anafanya kazi sasa oh haleluya hmm. angalia haijalishi mwambie jirani yako haijalishi kwa sadaka ya leo haijalishi kama niweka kiapo cha uovu bwana atakiondoa Mwambie jirani yako Bwana atakiondoa. Angalia, unaposoma kwenye matendo ya mitume 23, 12, anasema maneno haya hata 14. Kulipo pambauka, Wayahudi wakafanya mapatano. Wakafunga na kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata umuwe Paulo. Na hao walio apiana hivyo wapata zaidi ya watu 40. Nao wakaenda kwa wakuu wa makuhani na wazee wakasema tumejifunga kwa kiapo tusionje kitu hata tumuue Paulo basi sasa ninyi pamoja na wazee wa baraza mwambieni jemedari amlete chini kwenu kana kwamba mnataka kujua habari zake vizuri zaidi na sisi tu tayari kumua kabla hajakaribia oh msari wa 16 Sarwa kuna sita. Mjomba wake Paulo akasikia. <laughs> Bwana atakuinulia mjomba. <laughs> Bwana atakuinulia mjomba. Bwana atakuinulia mjomba. Wakati wamekuwekea mtego njiani, Bwana atakuinulia mjomba. Haleluya. Angalia, asema mjomba wake Paulo akasikia habari za kote ya kwao. Akaenda akaingia ndani ngomeni, akampasha Paulo habari. Paulo akavumita akida moja akisema, "Mchukueni kijana huyu kwa jemedari." maana ana neno la kuarifu basi wakamchukua wakampeleka kwa jemedari akamwambia Paulo yule mfungwa aliniita akataka nikulete nikulete kijana huyu kwa kuwa ana neno la kukuambia yule jemedari akamshika mkono akajitenga pamoja naye kando akamuuliza kwa faraga una neno gani utakalo kuniarifu akasema wayahudi wamepatana kukuomba umlete Paulo chini kesho ukamweke mbele ya baraza kana kwamba wataka kupata habari zake za usahihi basi wewe usikubali kwa maana watu zaidi ya arobaini wanamuotea wamejifunga kwa kiapo wasile wala wasinywe hata watakapomuua na sasa wako tayari kutimiza ahadi kwa hiyo kwenye maisha ya kawaida kuna watu wameweka nadhiri yenye kiapo cha uovu Kuna watu wameweka nadhiri yenye kiapo cha uovu wakisema mtu huyu lazima ni muondoe Kwenye nafasi hii nikiwa bosi nitahakikisha hapa ndicheo hapa ndi mshahara Leo leo tengwe hiyo nadhiri ya uovu Tengua hiyo nadhiri ya uovu. Usizuie baraka zako. Mwambie jirani yako usizuie baraka zako. Tengua, 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 tengua leo. Usiondoke na mzigo leo. Iko baraka kutisha hapa ndani. Usiondoke na mzigo leo. Tengua hiyo nadhiri. Hata kama ulipanga mabaya, hata kama ulipanga mabaya, sema nilifanya kwa uchinga na kwa kuto kujua kwangu. Leo nimelijua neema ya Bwana. Neema ya Bwana ikiwa juu yako, hautaishi kwenye agano la kiapo cha nadhiri ya uovu. Utaiondoa na jioni ya leo nitakupa nafasi ya kuomba uondoe kila aina ya kiapo cha uovu ulichowahi kuapa kwenye maisha yako angalia angalia kiapo cha uovu na madhara yake wengine wameweka nadhiri so, ni lazima yule mtu ni muue lazima yule mtu nifanye hivi lazima ni mnyang'anye mme wake lazima ni mnyang'anye mke wake lazima lazima wameweka kiapo cha nadhiri ambacho ni cha uovu zekaria nane saba. Zekaria nane kumina saba. Nianze kumina sita na kumina saba. Haya ndo. Mkaya tende kila mtu. As, m, anasema haya. Ndiyo mtakayo tenda. Kila mtu aseme kweli na jirani yake. Hukumuni kweli 
na hukumu ya amani malangoni mwenu wala mtu wa kwenu asiwaze mabaya moyoni mwake juu ya jirani yake wala msipe, wala msipende kiapo cha uongo maana hayo yote ni yasemayo hayo yote ni ni achukiayo asema bwana wa majeshi kwa hiyo kiapo cha uovu ni kati ya vitu ambavyo bwana anavichukia ukienda kwenye Ezekiel maana atakatupatia muda kuomba ukienda kwenye kitabu cha Ezekiel 17 19 anasema maneno haya kwa maana amekidharau kiapo kwa kulivunja agano na tazama ametia mkono wake pamoja na hayo ameyatenda mambo hayo yote hata okoka kwa maana amekidharau kiapo chake alichokiapa hakukitimiza hata okoka kama kuna kiapo chochote cha uovu kwenye maisha yako ulichowahi kujiapisha ulichowahi kujiapisha ukitaka kulipiza kisasi kwa mume ukitaka kulipisa kwa kisasi kwa mke aidha alikuacha umelipiza kisasi kwa watoto leo futa hicho kiapo kisikae juu yako ili baraka zizoko ndani ya madhabahu hizi zikujilie juu yako zikae juu yako zikae kwenye nyumba yako zikae kwenye maisha yako maana inawezekana kiapo hicho uliapa na uliapa kwa hasira na uliapa kwa ujinga tena anasema mambo haya kwenye mambo ya walawi tano ule msaru nne au kama kuna mtu akajiapisha kwa, kum, kwa kutamka haraka kwa midomo yake kutenda uovu au kutenda mema neno lolote mtu atakalo tamka kwa kiapo pasipo kufikiri na neno hilo likamfichamania hapo atakapolijua ndipo atakapokuwa na hatia katika mambo hayo yote anza kutafakari je moyoni mwako uliwaza mabaya je kuna mahali uliwahi kuweka kiapo cha uovu je kuna mahali uliwahi kutekeleza kiapo cha uovu ili neema na baraka za Bwana zoko juu ya siku ya leo zisikupite ni lazima ujikague ni lazima ujiangalie je kuna mahali nilipanga vibaya nikasema nitamalipiza kisasi nitaua biblia inasema akamwambia kaini kwani ukitenda vema hautapata kibali maana yake hakutenda vema nataka jioni ya leo hizi baraka zisiondoke wewe unanisikiliza kwa njia ya redio kwa njia ya mitandao natamani jioni ya leo hizi baraka zikae kwako lakini kuna mlango tulionao mbele yetu na mlango huu unaitwa toba inawezekana uliweka kiapo pasipo kujua kwamba kimegeuka kwa kiapo chenye nadhiri na kimeatesa maisha yako na kuna watu wengi wanapofika kwenye saa kama ya leo ambayo tunatoa tunaitoa nadhiri zetu tulizoweka mbele za Bwana wanaanza kuuliza maswali okay methali anasemaje methali 20 msari 25 methali 20 msari 25 maswali ni mengi ndio sawa wala mchungaji hana majibu wala mhubiri hana majibu maana biblia inasema kwa kuwa uliweka nadhiri wewe mwenyewe kumbuka mwambie jirani yako kumbuka angalia anasema ni mtego mtu aseme kwa haraka kitu hiki ni wakfu na baada ya kukiweka nadhiri kuuliza uliza habari saa ya kuondoa nadhiri hivi nitoe nusu hivi nitoe robo hivi ni hivi nitengeneze installments ya kutoa mimi sija kukataza kutengeneza installment ya kutoa lakini lazima utoe haleluya ukitengeneza installment ya kutoa ni mzigo mwingine unaoutengeneza kwa sababu usipofanya kwa uaminifu inakula kwako kwa hiyo mara zote jizoeze kwa kile ulichotamka kwa kinywa chako kitoe kwa kadri ulivyotamka kwenye kichwa chako ndipo baraka za Bwana zitakufikilia ndipo maisha yako yatabadilika kwa hiyo inapofika saa ya toba anza kutafakari kile nilichoahidi nicho nilichokuja nacho kutoa mbele za Bwana je nimeamua kutoa kwa installment je sina nadhiri ya kiapo inayonipasa mimi kutubia je sina nadhiri ya kutunza mimi nina nadhiri ya kutunza 
kwa sababu kisha kuwa mtumishi umesha kuwa mtumishi una nadhiri ya kutunza kwenye utumishi haleluya mchungaji ana nadhiri ya kutunza ndio maana amevaa kola anavaa kola akiwa barabarani anavaa kola akiwa njiani anavaa kola akiwa kila mahali ikifika saa kulala peke yake ndio anaiweka pembeni na siku ya kufa atazikwa na, na, na stola yake kwa nini ana nadhiri ya milele ambao na yeye lazima aitunze lazima ilinde lazima aitunze nadhiri ya milele inakutunzwa na kulindwa wamefanya masista na mapadri swali langu wanatunza wanazilinda na kila aliyokoka anayo nadhiri lazima aitunze nadhiri ya ukovu wake atunze nadhiri ya maungamo wake Mungu anamtazama maana anayo nadhiri ameweka mbele za Bwana ili inapofika saa ya maungamo yake aitunze hiyo nadhiri ndio maana namwambia Joshua kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwako usiku na mchana ukiwa una, wewe ni mnadhiri kama Samson unadhiri wa agano jipya kitabu cha Torati kisitoke kinywani mwako usiku na mchana kuna mama mmoja kule Arusha alikutana na mama mmoja miaka nyuma kidogo akagundua kwamba yule mama anatembea na mume wake alafu alichofanya akasema navua ukovu chap ili nduke barabara upande wa pili chap ili nimshughulikie mama leo chukua mume wangu chap wakati anaruka barabara chap akagongwa chap akafa chap na yule akasema e nafsi yangu kula kunywa ufurahi maana sasa ninamiliki ki ha la li nadhiri ya maungamo na agano lionayo mtu yote asikusabisha ukaivua anasema ni nini kitakacho nitenga na upendo wa Kristo Yesu jeni njaa jeni uchi jeni kiu jeni mume jeni mke hakuna kitakacho nitenga na upendo wa Kristo Yesu yeye adumu milele wa kuaminiwa haleluya kwa hiyo hebu tafakari kwenye maisha yako umejipanga leo kiasi gani kuziondoa nadhiri zako ulizoweka mbele za Bwana ili mumlingane Bwana jioni ya leo <laughs> na utakapomlingana Bwana jioni ya leo hakuna namna Bwana asikubariki maana Bwana anaangalia ili ulitimize lile ambalo wewe uliweka nadhiri kwalo siku zote Bwana alikuwa amengojea siku zote Bwana alikuwa anaangalia siku zote bwana alikuwa anatazama anasema mtazame huyu mtu ameniahidi haja tena <laughs> nadhiri ya nguya mbele nitaiwe kadaima hata siku ile yako hiyo ni nadhiri ya milele ulioweka ya kumpokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yako ni nadhiri yako ya mbele unatakuwa uitunze unatakuwa uilinde unatakuwa uiangalie maana itakufikisha hata uzima wa milele oh haleluya simama kwa miguu yako Petro kule aliko na umbaji Petro mm. simama kwa miguu yako anza kutafakari anza kutafakari kwamba ni kwa kiwango gani na kiasi gani ambacho wewe unataka kuja mbele za Bwana siku ya leo anza kutafakari ni kwa kiwango gani na kiasi gani unataka Mungu akusaidie jioni ya leo nataka tupate muda kidogo wa kuongoza maombi haya hata kama kuna kiapo cha uovu ambacho ulifanya Mungu apate kukusamehe na kukurehemu Mungu apate kukuinua na kukupeleka kwenye kiwango kingine wakati mtumishi 
anatuongoza kwenye maombi haya naomba utulivu naomba utulivu watu wa vyombo chombo chochote kisiguswe nisisikie mliwa kitu chochote hii ni saa muhimu sana mbingu zimenyamaza kimya mbingu zimenyamaza kimya na nyewe waimbaji tafakarini njia zenu maana kila mmoja hii hii ni seminar inayomwajibisha kila mmoja kila mmoja lazima ajipime mzee wa kanisa ajipime mchungaji ajipime mwinjilisti ajipime mhubiri tumainieli ajipime unayesikiliza kwa njia redio ujipime mzee wa kanisa ujipime kila mmoja kwa nafasi yake ni lazima ajipime ajikague ajiangalie ajione anapokuja mbele za bwana ajue anakujaje mbele za bwana maana kuto kuondoa nadhiri tuzoweka mbele za Bwana zimevuruga maisha yetu zimevuruga ndoa yetu zetu kama Bwana asingelisimama hata leo ni nani angelisimama ni kama cho yako alafu sema e Bwana Yesu sema kwa sauti kuu e Bwana Yesu ninakuja mbele zako kwa china la Yesu ninaomba rehema Nina katika madhabahu yako nimefanya dhambi nimefanya uovu nimefanya makosa nimeweka nadhiri siku ziondoa na kuja mbele zako kwenye madhabahu yako jioni ya leo ninaomba rehema ninaomba msamaha kwa china la Yesu damu ya Yesu inayonena mema inene mema kwa ajili yangu kwa ajili ya nafsi yangu iliyofungwa na ile nadhiri niliyoiweka nikashindwa kuiondoa kiapo chochote kinachofanya kazi kiapo cha uovu kinachofanya kazi kwenye maisha yangu kwenye afya yangu kwenye uchumi wangu leo ninakuja kwenye madhabahu yako kwa china la Yesu na kwa damu ya Yesu ninatangua hicho kiapo nilichokiweka juu ya maisha yangu juu ya madhabahu yako kwa china la Yesu kwa china la Yesu ninatamka damu kwenye madhabahu yako ile damu ya Yesu inayonena mema inene mema kwa ajili yangu kwa china la Yesu nafsi yangu iliyofungwa kwa maneno niloyatamka kwa kwa kinywa changu neno lako linasema mwanangu umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako yale maneno niliyotamka niliyotamkiwa yakageuka yakawa kifungo juu ya nafsi yangu leo hii kwa china la Yesu 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 ninaachilia damu ya Yesu damu ya Yesu iende kinyume na hayo maneno niliyotamka yakageuka yakawa kifungo juu ya nafsi yangu Daudi akasema uitoe nafsi yangu kifungoni leo hii Jesus kwa china la Yesu na itoa nafsi yangu kwenye kifungo chochote chochote ninachokijua na nisichokijua leo naitoa nafsi yangu kifungoni ewe kifungo cha magonjwa cha mateso lana niachie Jesus niachie 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 leo natoka kwenye hicho kifungo kilichonifunga ile nadhiri iliyogeuka 
ikawa kifungo leo natoka leo natoka leo natoka Jesus leo natoka leo natoka Jesus leo natoka leo natoka leo natoka Jesus leo natoka 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 Jesus leo natoka leo natoka leo natoka endelea kuomba endelea jikomba endelea kuomba 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 roho yako pita 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 kila mahali ambapo hapajakaa sawa roho kwa toba roho kwa toba nenda kwa toba nenda kwa toba nenda kwa toba paka kwa roho saka kwa roho nenda kwa toba roho kwa sondo roho sira rapo kwa raka sondo roho kwa sira rapo kwa sondo damu ya Yesu ikuondoe kwenye hicho kifungo ikuondoe kwenye hiyo laana ikuondoe kwenye hiyo adhabu ikuondoe kwenye hiyo mateso liachilia damu ya Yesu achilia damu ya Yesu kwenye kila eneo uliloweka nadhiri ukashindwa kuitimiza achilia damu ya Yesu kazi ya hiyo damu ya Yesu itafuta ile hati ile hati ya mashtaka iliyoandikwa ya kukushitaki ya kwamba umekula nadhiri ya kwamba umeweka kiapo cha uovu nadhiri ya kiapo cha uovu ya chuli ya damu ya Yesu achili ya damu ya Yesu inanena mema inanena msamaha inanena ukombozi kamba zinakatika yes kamba zinakatika yes kamba zinakatika yes kuna watu wanawekwa huru yes kuna watu wanakombolewa usimwangalie mtu ngangana na Mungu wako ngangana na Mungu wako ngangana na Mungu wako rapako sakana rababa likana rabako shika rapoko kokonya na rababa rapaka kanda rababa Paka kule nje paka kule nje paka kule nje paka kule nje unahitaji maombi unahitaji maombi ya taraku sukuma unahitaji maombi ya mrefu unahitaji maombi rakoyo morogo soma mayogo sikiria rapoko saka mapepo na nguvu za kisa mapepo na nguvu za kisa lodi fisha nyuma hicho kiapo lodi fisha nyuma hicho kiapo Toka atia watu atia uchumi wao atia uchumi wao atia uchumi wao atia afya sawa nguvu za kisa nguvu za mapepo nguvu za matene kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu toka toka mapepo ya kila namna mapepo ya kila namna mapepo ya kila namna magonjwa toka atia toka atia magonjwa kwa majina yenu naamuru sasa mlisababishwa na adhabu kwa kutokutoa nadhiri kwa adhabu kwa kutokulinda nadhiri hayo magonjwa kwa majina yenu toka 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 achia huo mwili achia huo mwili achia hiyo ndoa achia hiyo nyumba achia 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 iwe ni nadhiri za kurithi walizo tangulia baba zetu walizoweka zikaleta madhara kwenye maisha yetu na hatuzijui na hatuzikumbuki hizo nadhiri zilizoachwa na baba zetu leo tunasimama mahali palipo momoka kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu nadhiri tunazozijua na tulizozijua tulizorithi tulizorithi katika katika 
haitasimama hekima yako sio kitu maarifa yako sio kitu usiwaelewe sio kitu damu ninashiria damu ya Yesu damu ya Yesu nipoe kwa majina yenu haya 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 chifu Chifu kwa mamlaka ya funguo ninafungua kila kifungo achia 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 nira zote zikavunjike vifungo vya kila namna vifungo vya uzao vifungo vya familia vifungo kwenye kazi vifungo kwenye biashara achia 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 roho mtakatifu kama mafuta roho mtakatifu kama mafuta tembea 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 gusa kila kifungo acha kikaachie hivi leo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu laana za kila namna roho za mojaso zilizokuwa zimeshikilia watu hapa roho la Yesu bali achia kwa damu ya Yesu kuna mtu mmoja hapa mikono yake inawaka moto nyosha mkono tuko hapa tuko hapa sogea hapa mbele mikono yake inawasha moto inawaka moto mikono yake inawaka moto mikono yake inawaka moto iko nguvu inapita iko nguvu inapita kwenye mikono wewe unyonyosha pita hapa mbele iko moto pepo 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 ule uko kwenye mikono achia hiyo mikono achia 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 roho Achia Yanayosababisha maumivu ya mifupa haya kila ukaufa 
kwenye mgongo na kiuno achia kwa jina la Yesu napeleka damu ya Yesu kwenye utu wa mgongo damu ya Yesu pingili zilizopisha wake tunazirudisha mahali pake kwa damu ya Yesu Kristo maumivu ya mbavu tunaachilia damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo pokea usima pokea usima pokea usima pokea 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 la Yesu Kristo kila ina laana ina usime fire kwenye utu wa mgongo makao ya kuzima toweka kwa jina la Yesu Kristo pokea uzima pokea uzima pokea uzima pokea uzima na nadhiri takatifu tembea na nguvu yako na uwezo wako wa jambo nyosha mbavu na mifupa kila magonjwa ya mifupa achia kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu pokea uzima pokea uzima pokea uzima pokea uzima kwa damu ya Yesu Kristo another letter ali hai kwa damu ya Yesu Kristo endelea kuomba Jesus inapita hapa Jesus inapita hapa yuko mtu aliwahi kuvunjika yuko mtu aliwahi kuvunjika kuvunjika na yuko kuvunjika na uwezo wa kwa chama na nadhiri yuko mtu aliwahi kuvunjika jo mara moja jo mara moja lakini mpaka leo ana maumivu jo mara moja aliwahi kuvunjika na hiyo ni adhabu ya nadhiri jo mara moja jo mara moja jo mara moja uliwahi kuvunjika na mpaka leo una maumivu mimi kwenye mfupa roho mtakatifu yuko hapa kukusaidia roho mtakatifu yuko hapa kukuvusha roho mtakatifu yuko hapa kukuvusha yuko wapi kimbia mara moja ukiitwa light ungelikimbia uwahi ule upako rapa kosaka rapa kasikiri abashanda rapa kasika rabo rikanda rapa kosaka rapa kasika hiyo mifupa hiyo mifupa hiyo mifupa hiyo mifupa hiyo mifupa Pepo chilia damu ya Yesu. Pepo toka. Mfupa yako tunaipaka na damu ya Yesu. Hiyo mifupa. Hiyo mifupa. Hiyo mifupa. Hiyo mifupa. Hiyo pepo. Hiyo pepo. Hiyo pepo. Pokea usima. Pokea usima. Pokea usima. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kila ina maumivu ya mifupa. Hiyo pepo. Hiyo pepo. Tunapitisha damu ya Yesu. Hiyo mifupa. Tunachilia neno la usima. Chupa kwa mfupa nyama kwa nyama chupa kwa mshipa pokea usima tena pokea usima tena pokea usima tena pokea usima tena kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth kwa damu ya Yesu baba hilo pepo hilo pepo na uwezo wa kwacha halitaka 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 watu wao kwa halitaka waone usima waone ukombozi waone uponaji kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu Kristo achayo mifupa Yes, yes. Lopepo, liko ni mefia. Toka, toka, toka. Kila ina magano kesaka. Niko tosaka. Toka jambo nalo pa. Mapando yote yapepo. Mapando ya kuzia. Pepo za uasi. Tunazivunja hivi leo. Kwa damu ya Yesu. 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 Lopepo, pepo kiburi. Pepo kiburi. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Chochote ambacho adili kipanda kwenye maisha ya watu wao kinaolewa kinaolewa kinaondoke mapango ya mzimu yanaolewa mateso ya kinaolewa yanaolewa kwa damu ya mzimu kwa damu ya mzimu ndivyo unavyotoka kwa damu ya Yesu hakuna kitu ambacho kinabaki kila mapango ya kuzimu tunayangoa hivi leo roho mtakatifu tembea mpaka kule nyuma mpaka kule nje tembea kwenye hema uwepo wako wa ajabu utembee katikati ya watoto wako Gufu yako ya kipekee itembea katikati ya mkutano huu hakuna hata mmoja ambaye atasalia na kifungo e bwana rudisha nafsi hizi ambazo zilifungwa kwenye makaburi kwenye mapango kwenye mawe kwa miaka mingi mahali ambapo alikuwa amefichwa kwenye giza mahali pasipokuwa na maji nafsi zilizoteswa baba tunatangaza ukombozi jioni ya leo tunatangaza ukombozi tena tunatangaza ukombozi kwa kila mwanamke na wanaume na watoto na vijana na wazee pokea ukombozi damu ya Yesu ipenye damu ya Yesu itembee kila gharama uliyokuwa unadaiwa tunailipa hivi leo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu chochote unachodaiwa tunalipa tunakununua tunainunua nafsi yako kwa damu ya Yesu tunanunua uchungu wako tena kwa damu ya Yesu tunainunua nafsi yako kwa damu ya Yesu acha tumwambie shetani ya kwamba umenunuliwa kwa damu ya Yesu tunanunua maisha yako kwa upya kisimati chako na nyota tunalipa gharama kwa damu ya Yesu tunalipa sasa kwa damu ya Yesu tunainunua nafsi yako kwa damu ya Yesu tunaununua uhai wako kwa damu ya Yesu 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 Kristo 
kwa damu ya Yesu nguvu ya Roho Mtakatifu na itembee sasa damu inenayo umema na ikanene mema kinyume cha mapaa yote kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ali hapa yosha mikono yako na mnahii kama muhitaji sema e bwana Yesu Jesus nirudishie ile miaka yangu ile miaka yangu iliyoliwa na nzige na tunutu na tunutu na parari na parari e bwana Ebu, nimekuja mbele zako nimekuja mbele na sadaka yangu na sadaka ya nadhiri ninaiondoa leo naiondoa na leo naiondoa sasa naiondoa sasa ukanibarikie niingie hapo na nitokapo na ile nyota iliyoibiwa e bwana ukanirejeshe kile kibali kilichopotea leo ukanirejeshe ile furaha iliyopotea e Yesu ukanirejeshe Biblia inasema utaniponya na magonjwa yangu yote nami napokea uzima kuanzia sasa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu hayapokea pokea pokea kwa imani pokea 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 tamka neno unalotaka Biblia inasema tamka neno nalolitaka tamka neno tamkia maisha yako neno tamkia baraka maisha yako tamkia ushindi maisha yako tamkia neema maisha yako tamkia baraka tamkia baraka tamkia baraka yes wakati mchungaji baadaye akikuachilia baraka jitamkie wewe mwenyewe jitamkie wewe mwenyewe asubuhi yes yes wabariki watu wako jioni ya leo na wabariki watoto wako e Mungu wa rehema uliyewaita kwa mkono wako uliohodari uliyowakomboa kwa damu uliyelipa gharama msalabani uliyepokea maumivu kwa ajili yao na ubarikiwe urithi wako na ibarikiwe kazi ya mikono ya watoto wako tangu sasa na milele utukufu na heshima na nguvu zina wewe haleluya inua mikono yako juu miwili na sadaka yako we umeshika mkononi mwako nataka nikuombee kutoka kwenye madhabahu hii inua mkono wako pengine umeandaa sadaka yako sasa inua mbele za bwana pengine ni sadaka ya kuondoa nadhiri au ni sadaka ya kulinda na kutunza nadhiri inua tu mikono yako juu na sadaka yako nataka niombe kwa ajili yako Baba katika jina la Yesu Kristo mwanazareti mwana wa Mungu ulia hai umelituma kanisa lako na mamlaka na nguvu na uweza wako wa kipekee na mimi niliye mchungaji na kuhani inainua mikono yangu kuwabariki na kuwaombea watoto wako hawa wengine wanaondoa nadhiri walizokuwa wameweka wengine wanatoa sadaka ya amani sadaka ya kuepushwa na mabaya sadaka ya kutunza nadhiri walizonazo na hizi ndio sadaka ambazo tunakuinulia madhabahuni pako e Mungu wa rehema sasa uzikubali dhabi na sadaka zetu ukavunje vifungo na nira na laana na mateso katika maisha ya watoto wako jambo jipya likatokea hivi leo kila kifungo kilichokuwa kimeshikilia maisha ya watoto wako nafsi za watoto wako hawa zilizokuwa kwenye kifungo cha miaka mingi baba umelituma kanisa na mamlaka na nguvu nami niliye mchungaji na kuhani ninasimama kwenye madhabahu hii kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe tazama e bwana ninatangaza waziwazi kwa mamlaka ya jina la Yesu mwenye funguo za mauti na kuzimu nafsi zote zilizokuwa kifungoni kwa sababu ya nadhiri na zikateseka kwa miaka mingi nafsi zote ninazifungua sasa ndio ndio kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu nafsi yako irudi rahani mwake nafsi yako itoke kwenye mateso nafsi yako ninaifungua nafsi yako nafsi ya watoto wako na watoto wa watoto wako kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaiona nafsi yako ikitoka nafsi yako ikifunguliwa maisha yako yakifunguliwa kila biashara iliyokuwa imesimama kila kitu kilichokuwa kimesimama kwa mamlaka ya funguo 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 ndivyo unavyofunguliwa sema kwa sauti kubwa pamoja nami maneno haya sema e nafsi yangu e nafsi yangu rudi rahani mwako e nafsi yangu rudi rahani mwako e nafsi yangu rudi rahani mwako e 
kuinua sauti yako anza kuita nafsi yako iliyokuwa kwenye kifungo kwa sababu ya nadhiri au laana pengine kwenye ndoa na unasikia kupiga kelele wala usinyamaze unasikia kupiga kelele nafsi yako irudi nami ninasimama kwenye madhabahu hii naita nafsi yako itoke kwenye vifungo itoke kwenye mashimo itoke kwenye mawe itoke kwenye miamba itoke kwenye jangwa nafsi yako ninaita kwenye mashimo kwenye pembe za wachawi kwenye dari kwenye pembe za wachawi mahali ambapo ulifichwa nafsi yako inarudi nafsi yako naita nafsi yako he naita nafsi ite nafsi yako ite nafsi na ya watoto wako ambao imeshikiliwa na mizimu na majab, na ma, mabali na mapepo nafsi yako rudi rahani mwake naita nafsi yako naitwa hivi leo ninaita hivi leo ninaita hivi leo nafsi yako ninaita jojo jojo nafsi yako nafsi 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 toka kwenye majabali toka kwenye mapango toka kwenye mawe toka kwenye mikono ya washawi toka toka kwenye hasara toka kwenye pala toka toka kwenye mikosi toka kwa kaburini toka kwenye mauti he nafsi he nafsi he nafsi he nafsi he nafsi he nafsi nafsi yako ninaita kwa mamlaka niliyopewa kwa mamlaka ya kichungaji ninaita nafsi yako itoke kwenye mashimo itoke kwenye maumivu itoke kwenye magonjwa itoke kwenye misiba itoke kwenye hasara itoke kwenye lana itoke kwenye maambukizi naita nafsi yako he nafsi yangu he nafsi yangu he nafsi he nafsi ninakuita hivi leo toka toka huko nje toka kwenye majabali toka kwenye jangwa la rabuni toka toka nafsi toka 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 nafsi naita na itoke hivi leo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu chochote ambacho nafsi yako ilifungiwa ninasimama kwa mamlaka jina la Yesu kama kuhani na kama mchungaji ninatangaza hivi leo nafsi yako imefunguliwa nafsi yako imerudi nafsi yako imerudishwa pokea raha yako pokea raha kwenye ndoa yako pokea raha kwenye ofisi yako pokea raha kwenye maisha yako pokea raha kwenye utumishi uliokuwa unatumika kwenye nadhiri ya kichungaji au ya kipadri au ya kisisa pokea raha tumikieni bwana kwa furaha tumikieni bwana kwa furaha tumikieni bwana kwa furaha pokea furaha ya wokovu 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 kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Kristo anazareti aliha baba ninasimama sasa kuwabariki watu hao ili wabarikiwe daima jova uwalinde kutunza nadhiri zao uwasaidie kila mara wanapoweka nadhiri na kuziondoa katika nadhiri yako ipo nguvu e Mungu acha ikajulikane hivi leo sasa uzikubali dhabihu na sadaka zetu tunapotoa mbele za uso wako na uwezo wako uende pamoja nasi saa imefika wanapoondoka hapa kwenda majumbani ninaomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto baba uwalinde tena uwatunze uwafunike na nguvu yako ya kimbingu utubarikie Mungu mwenyezi sasa na hata milele amen inua mkono wako pokea mbaraka wa Bwana Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akunulie uso wake na kukupa amani. Na uitwe heri na mbarikiwa. Na kila ulifanyalo tangu leo likapata kufanikiwa. Mungu afungue kazi za mikono yako. Na uitwe heri na vizazi vyako vyote viitwe heri. Baraka ya Mungu yambatane pamoja nawe. Bwana akalipe kisasi juu ya adui zako kama Samson. Akuinue na kukupandisha kwenye maisha yako. Tazama tumekubariki na wewe utabarikiwa daima. Akubariki Mungu Mwenyezi katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu waliobarikiwa na waseme amen kwa vigelekele vya shangwe. Haleluya. Haleluya.
Asante sana. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu. Praise team. Naomba uketi chukua sadaka yako na toa maelekezo namna ya kutoa sadaka leo. Praise team. Na nitaomba wale waumbaji watusaidie ku wa, kuwasaidia watu hawa wakae mahali. Nitaomba kuwepo na praise team wajitenge lakini hapa pawepo na vikapu viwili hapa madhabahuni. Naomba wazee wa kanisa totolea sadaka madhabahuni hapa. Lazima ufike kwenye madhabahu ya Mungu kulingana na nguvu ya kipekee ya nadhiri. Na praise team watakuwa wakimba nyimbo za kuabudu. Bara sikilizeni kwanza. You lift me up. Moja. Look at me, oh Lord, mbili. Baraka zako ziwe na mimi. Yaani msiimbe nyimbo nyingine, nataka muimbe hizi ambazo ninasema. Okay. Wakati wa kimba na muimbe kwa ustadi. Msiimbe hapa kwa kuharakisha. Muimbe chini ya Roho Mtakatifu. Na wakati ule utakuwa ukitoka pale ulipo tutaanza na walioko nje na walio darini utapita hapa wakitoa sadaka yao na ukisha toa sadaka tunakutakia baraka za Bwana tumesha kuombea na kukubariki utakuwa ukiondoka ukiondoka kwenye kiti chako chukua biblia yako diary yako na sadaka yako na vitu vyako vya thamani ukipita hapa kutoa sadaka utakuwa ukielekea kwenye magari yako tayari kwa kwenda nyumbani tunakutakia baraka za Bwana kesho usisahau kufika kwenye seminar ya wanaume na sasa tutaomba praise team wakiwa wanaimba na uje ukiwa unaomba njo ukiwa unaomba ukiwa unaomba unajua ni wapi ulipokuwa umekwama njo ukiwa unaomba kama ni nadhiri kwa ajili ya kulinda nadhiri endelea kuombea nadhiri yako kama ni mchungaji au sista au nani au mwanandoa endelea kuombea nadhiri yako unapokuja na sadaka yako praise team karibu and hold my soul so when troubles come and my heart bothered me, then I am still and wait here in the silence until you come. Wengine waje mistari miwili, wazo kanisa wapangeni waje mistari miwili. Wengine watapitia mlangu huu, wengine watapitia mlangu huu. Amen. So, and all my souls so weary. When troubles come, when troubles come, and my heart, and my heart, and my heart, and I'm still, and I am still, and when you. It's a while. Come on, sing again when I am down. And hold my soul. And hold my soul. When troubles come. When troubles come. And my heart. And my heart. And I am still. And I am still. And wait here. Sit a while and sit a while. Come on, one more time. Say when I'm down. When I am down. And home. And home. And home. So, so Come on, worship now. When troubles come. And my heart and 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 me. Then I am still. Until you come, until you come, come on, say you raise me up, oh Lord.
say when I am down. When I am down. And all my soul so weary. Come on. Somebody say. And I was glad. And my heart. And my heart. And my heart. And I am still. I am still. And I am still. God, you are here to mend every broken heart. You are here to mend every life. That's why we say, when I am down, when I am down. I am down. Yeah, oh Lord. I know my soul so weary. I know you'll be here to mend every heart. I know you are here to mend every heart. I know you are here to mend every life, Lord. That's why we worship you. That's why we declare your holy name. That's why we bow before your throne. That's why we give you glory. That's why we raise you up, God. Hey, Jesus, you raise me up. You Myself, oh Lord, don't let me die. Look at me, come on, see. Look at me, at me. Oh Lord, oh. and that's my prayer. And that's my prayer, God. Restore my strength. Restore myself. Don't let me die. 
Look at me, oh Lord, oh Lord. Look at me, oh Lord, oh Lord. And that's how my prayers. And that's how my prayers come. Restore my strength. Restore myself. Don't let me die. Look at me, oh Lord. Look at me. Look at me, oh Lord. And that's how my prayers. Kwam kono wako weli 